Bem-vindos ao Conda Cozinha ao Divã, lugar onde você aprende receitas sensacionais, mas principalmente a ter uma experiência emocional através de cada receita. E hoje a gente vai fazer um bolo de chocolate com uma cobertura maravilhosa, uma receita super simples que não tem como não ser amada. E o diferencial desse bolo é que ele tem uma umidade impressionante na massa, que combinada com uma cobertura extremamente cremosa feita à base de manteiga faz você ir aos céus. Só que hoje eu não vou cozinhar sozinho, vai ter um fit muito especial aqui nessa cozinha. Apresento-lhes... Oi, eu sou a Ana Clara, tenho 8 anos. Agora fala mais só assim, oi, eu sou a Ana e tenho 8 anos. Oi, eu sou a Ana e tenho 8 anos. <risos> e o que, que a gente vai fazer hoje? Um bolo de chocolate delicioso. <música> A Ana é minha sobrinha e nas férias ela vem aqui brincar de cozinha comigo. E quando ela me pede um doce, ao invés da gente ir no mercado em 5 minutos comprar um pseudo biscoito, a gente vem junto pra cozinha fazer o nosso próprio doce juntos. E isso é sempre uma chance legal da Ana poder aprender alguma coisa através da cozinha. Porque quando uma criança cozinha algo do início ao fim com as próprias mãos, ela pode construir um sentimento de autorrealização muito importante, além de produzir marcas boas, divertidas e sinceras. E a gente faz tudo junto, então a cozinha se torna encontro. A Ana adora. Então vamos começar. Primeira regra séria, tem que ser divertido. Em um bowl, coloque meia xícara de cacau em pó e meia xícara de água fervente. Misture tudo até dissolver completamente e reserve. Em um outro bowl, coloque 3 quartos de xícara de chá de manteiga. Tem que ser sem sal em temperatura ambiente, dá quase uma xícara cheia. Bata ela até ficar fofinha. Continue batendo e acrescente aos poucos uma xícara bem cheia de chá de açúcar. Incorpore todo o açúcar e bata até ficar uma mistura bem clara e fofa. Acrescente dois ovos em temperatura ambiente, mais um de cada vez. Coloque um, bata, incorpore, depois coloque o outro, bata, incorpore também. Em seguida, coloque uma colher de chá de extrato de baunilha e também incorpore. Reserve. Em um outro bowl, coloque uma xícara e meia de chá de farinha de trigo, meia colher de chá de bicarbonato de sódio e uma pitada de sal. Misture tudo. Sabe o cacau em pó que você dissolveu no começo? Então, acrescente meia xícara de chá de leite frio nele e mexa até dissolver completamente. Agora chegou a hora da gente unir essas três misturas. Na mistura de ovos e manteiga, você vai acrescentar um pouco da mistura de cacau e um pouco da mistura de farinha. Então você vai mexer em velocidade baixa, com gentileza. Repita o processo até que tudo esteja incorporado e a mistura vire em uma só. Não esquece de raspar as laterais de vez em quando para garantir que tudo misture bem. Massa pronta! E tem gente aqui que adora experimentar a massa crua. E eu jamais abandonaria ela nessa parte. Última forma de aproximadamente 20 cm de diâmetro com manteiga e cacau em pó. Coloque a massa e espalhe bem para ficar uniforme. Preste atenção, se a sua toalha de mesa ficou com uma manchinha ou outra, é sinal de que você está se divertindo. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus de 45 a 35 minutos. Enquanto o bolo assa, Ana espera. E esperar é uma lição sobre o tempo e as marcas boas e duradouras que ele pode produzir. Uma experiência na cozinha, além de divertidíssimo, pode ensinar para uma criança uma lição sobre o tempo que as coisas levam para ficarem prontas. E isso não tem preço. E enquanto a gente espera, dá para dançar também. Porque essa aqui puxou o tio. Tire o bolo do forno e faça o teste do garfo. Se você espetar ele e ele sair limpinho, é porque tá pronto. Espere o bolo esfriar por uns 10 minutinhos e já pode desenformar. Agora é hora da cobertura. Em um processador ou liquidificador, coloque 150 gramas de chocolate. Eu coloco metade ao leite e metade amargo. Acrescente então 65 gramas de creme de leite bem quente e triture. Ele vai derreter o chocolate e ficar cremosinho. Acrescente então duas colheres de chá de açúcar de confeiteiro, uma pitada de sal e duas colheres de chá de mel. Misture tudo. Corte em cubinhos 55 gramas de manteiga gelada e vá adicionando aos poucos na mistura. Coloque um pouquinho e bate, coloque um pouquinho e bate, até toda a manteiga ficar incorporada. E está pronta a sua cobertura. Ave Maria, olha isso aqui. E você tem a obrigação moral de lamber esse recipiente. Hora de cobrir. 
Depois que o bolo e a cobertura esfriarem em temperatura ambiente, é só você cobrir do jeito que você quiser e ser muito feliz nessa parte. Como essa cobertura é amanteigada, não é legal que você coloque o bolo na geladeira, senão vai ficar durinho que dói. Úmido, com cobertura cremosa e ao mesmo tempo fofinho. Que maravilha, hein, meu filho? E é isso, se você gostou dessa receita, curte, comenta, compartilha, conta pra gente o que, que você achou. Se fizer, compartilha com a gente no Instagram e marca a gente lá pra gente ver. Foi uma tarde inesquecível através do nosso super úmido, delicioso, com cobertura amanteigada, bolo de chocolate. Ele não é incrível? Muito incrível, eu amei. E se você tiver criança em casa, chama ela pra cozinhar com você, conduz ela pra uma experiência diferente de tempo através da cozinha. Foi bom, foi? Foi! Então é isso, gente. Tchau!